Полицейские Шимкента проводят разъяснительную работу в пунктах приема металлолома и выявляют преступников, причастных к хищению металла. В ходе мероприятия полицейские провели информационно-разъяснительную работу с владельцами и сотрудниками предприятий о соблюдении алгоритма при приемке металла. Там должны записывать данные и контакты людей, которые издают металлолом. Один день из жизни сотрудников патрульной полиции показали в Туркестанской области. О своей работе рассказали инспекторы батальона патрульной полиции до улицы Гинбаев и Нургалиса Пархан. Обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение ДТП – их ежедневная работа. Как отмечают стражи порядка, их цель – побудить водителей к принятию простых мер безопасности. В любое время года полицейские всегда готовы при необходимости оказать помощь пассажирам и водителям. И во время несения службы у них бывают различные ситуации. Так весной на трассе республиканского значения Сарагаш, Житыса и Живикжолы к ним за помощью обратились местные жители. Стражи порядка заметили в реке Сырдарья тонущего мужчину. Сагинбаев прыгнул в воду и подплыл к тонущему гражданину. Затем они с коллегой вытащили мужчину на берег и оказали ему первую помощь. Выяснилось, что житель Мактарельского района, пытаясь спасти свой домашний скот, упал в воду и не смог самостоятельно выбраться. Мы оказали ему помощь. Сход вагонов грузового поезда произошел на участке тюлькубас арыс Восемь крытых вагонов сошли с рельсов в Туркестанской области. Жертвы пострадавших в результате происшествия нет. Сегодня движение поездов на участке тюлькубас арыс где произошел сход грузовых вагонов, открыто. А в ликвидации последствий были задействованы три восстановительных поезда и свыше 100 железнодорожников. Подробности смотрите в вечернем выпуске новостей. Водители мопедов не спешат в автошколу, несмотря на то, что уже осенью им придется обзавестись правами. Вместо этого все больше владельцев мопедов пытаются купить водительские удостоверения. Владелица автошколы Екатерина Корчагина знает не понаслышке, насколько бывают беспечными такие водители. Последнее время все чаще к ней обращаются с просьбой купить свидетельство об окончании курсов. К сожалению, это, это прям тенденция. Звонят, спрашивают купить. Ну, мы не продаем, но есть те, кто продают. И, соответственно, на дорогах у нас продолжают появляться люди, которые не знают правил. Эксперты в области дорожного движения выступают за ужесточение и соблюдение правил владельцами мопедов. На дорогах происходит полная ватханалия со стороны водителей мопедов. Почему? Потому что они просто либо знают, но пренебрегают правилами дорожного движения, либо их просто не знают. Есть элементарная норма запрета поворота налево на двух полосной дороги на водителя мелопедов, которая не соблюдается. А как мы заставим их учить, не получая прав? Никак. Соответственно, да, права нужно получать. В скором времени водители мопедов обяжут еще получать номерные знаки на свой двухколесный транспорт. Соответствующий закон был принят в мае. Владельцам мопедов дали полгода на то, чтобы оформить госномер и водительские права. 